este too much out of all, but it wants to get to the next day. I'm Hazel and today we're gonna do a pulling a charm. He's a Kagawan in Poblacion. And sabi ko, may message ko agad siya if I can volunteer. Then may message siya agad si Doc na magagawa ng surgery if I can assist him. And hulaan niyo ko sino yung doctor na yun. Mamaya i-reveal natin. But for now, pumayag si Doc na mag-assist ako sa kanya. So, by the way, the Gallego Comarina Sur is just 15 to 20 minutes away from our town here in Tagawayan. So I thought, oo nga, ba't hindi ako mag-volunteer? Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakahawak ng surgical equipment. Del Gallego is very close to my heart. We were very supportive even during my pageant days. Sila may mga dalang banda, may dalang pompoms, may tagasigaw every time na lalabas ako ng stage. So, sila talaga yung nakahapus ng confidence ko. Given na hindi ko pa sila kababayan na, but... Thank you, Tita Mitch, kasi feeling ko 80% ng mga taga-Galiego kaibigan ng tita ko. So, nandun sila para sumuporta sa akin nung lumalaban ako ng binibining tagkawayan in Miss Quezon 2016. So, yeah, I think this is the perfect time to give back to them. Hindi man mismo sa kanila, pero sa bayan nila. As I've mentioned, ginawa ko tong channel na to to be a venue of showing you the things that I love the most, especially medicine. And, bago ko makalimutan, Thank you, Exurgo 2020, for my scrubs of today. Kita ba? Bago pa lang lahat, 8 a.m. to 12 noon, sa Ragay muna kami pupunta. Then after that, Del Gallego na. So yeah, tara na kasi magdadrive pa ako at makabahaba ang pagdadrive na ito. Let's go! Pagpuan na natin ang nawawalang alan. There. Buta na kami ng ragay. We're finally here! With my Freddy! Hi, Alan. We survived the long drive. Scammer! 15 minutes daw yun! Hindi kaya 15 minutes yun! Hindi pagmabilis at takot. Takot na kami. At dito na kami sa Port Junction. And... Here's our venue. Thank you. 
Kaya na po, hanapin si Kerry. Ipanap po natin natin si Kerry. Ipanap po natin si Kerry. Bawat ang mga magulang sa loob, ang mga magulang sa labas lang, papasok po kayo sa gate 1 sa clinic, pagpasok dito, nakagown na kayo from the church, dito ang ating changing site, pagpasok po sa clinic, pito-pito lang na bata, pito-pito. Pagpasok na, meron yung kanker ng gamot, ang labas ay doon sa kabilang gate. Kaya yung mga nanay, doon ang mag-ente sa gate number 2. Because you have to observe the protocol for the COVID-19. Hindi maliligo ng 3 days, bawal maglaro. Ha? Maglulog na yun ang mga bata. Pag po kayo, makuli. Pag may problema, babalik dito sa clinic. Kung gulo-gulo or whatever, dito ang balik nyo. Dito sa akin. So this morning, we will cater for the children of Pragay. Marami na rin po dito ang galing Gallego, since may pan. So kinater ko na. Mamaya na lang una, lilipag kami ng Gallego. here in Ragai or Junction. Gutom na kami, Besh! <laughs> Hi, sir! Oh, sipag ni sir. Hi! Tawag sa akin si mami mo. Ay, tumawag po ngayon. <laughs> sabi ko, patapos Ay, sabi. na. <laughs> Kain muna kami! Papakilala ko sa inyo si Sir John Inofre, head ng medical team. Hi, sir! Sobrang sipag. Tapos ito, may isa sa katuparan ko ng pangarap kong makasakay sa isang army ambulance! Hindi <laughs> <laughs> pa mamunog bukas. Okay, how do I get in? Yeah! Yay! Let's go! Si Dokolinaw. Hi, Dok! 
Wala Lopez. talaga, Ternops. Bali, ang sakay mong dito na pasyente, apat. Four patients. Uh, may tubo. Oh! So, hindi siya typical ambulance na... Di ba po ambulance yung typical... Oh, yung one lang. Wow, look oh. Ano niya na oxygen, apat. Apat yun po. So, sir, design talaga siya for... Sa evacuation na... Oo. Na asibak. Galing! So guys, papunta naman tayo sa ating second venue, ang the Gallego Camarines War. Paano siya tayo ng Port Junction. Kasama si Sir John Inofre at si Sir Balyaen. Hello everyone! So we're now here on our second venue sa the Gallego. Sorry, medyo maingay. Hi po! Sorry, medyo maingay. 150 plus na daw yung naka-sign up for um, circum circumcision or tuli. Masakit na likod ko. <laughs> Pero okay lang. Kaya natin yan. Go, go, go. Paano mo lang kami kinalawa? Ito si Dr. Ray. So, kung magalaw ko nga ba? Hindi. 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 Gusto ko ha? Hindi. 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 Merienda time. Ah, sige pa, sige pa. Ganun na naman, cuttery lang naman, Doc. Bye, Doc. Hindi mo lang tayo ni Doc po eh. Tayo na po ang magka-cuttery. Saan may emergency surgery? Ano, hindi mo sige. Pwede ko na sa inyo ang gown ninyo. Kaya dapat mag-ingat dahil hawak natin ang feature na lang. Tapos lang, Doc. Dali, doon ka. Kapatid, ang ina. Ready pa. Isasama ka na. Picture, picture, smile. Mikainan ang dinner namin ngayon. The owner of Mikainan, the very pretty Tita Marlene. Hi, Tita. <laughs> we'll get back to you guys. So hello everyone. So kanina hindi ko na pakilala sa inyo ang ating butihing doktor na nagpasimula ng tuloy mission and medical mission sa Ragay and Del Gallego. So ngayon makikilala na natin siya. Um, I've always admired this person because aside from being a doctor, he's also a public servant, a vice mayor per se in Ragay Camarines Sur. So basahin lang natin ang kanyang CV. Wait lang. Let me introduce to you the active consultant in cardiocritical care, St. Luke's BGC and QC, section head critical care, Perpetual Health Medical Center, Las Piñas in Binyan, active consultant, Adventist Medical Center, visiting consultant, Cardinal Santos Medical Center, Dean College of Medicine, BCCM, Legaspi City, Regional and Provincial Board of Directors, Vice Mayor's Leagues of the Philippines, National Executive Board Officer, Vice Mayor's League of the Philippines, Chairman, Committee on Electoral Reforms, and currently, the Vice Mayor of Ragay Camarines Sur. Let's all welcome Dr. Elmer Linao! Yay! Yay! Good evening! How are you? Kamusta kayo? So, Doc, magbibigay po ako ng five statements na common misconceptions sa Pilipinas. And sasabihin nyo lang po if it's a fact, or a meat. Okay. And then a short explanation. Okay, yes. Go ahead. Okay. Let's go. First, ang pagtutuli ay nakabawa sa sexual drive or libido ng lalaki. Ah, hindi po yung totoo. So, myth. Okay. It's basically for hygienic purposes. That's why we do circumcision because if you don't circumcise, the purpose of the penis ay may mga smegma, bacteria smegmatis yung punti na tawag sa Tagalog na kupal, yung mabaho, madumi yun. So, dapat natatanggal yun. And the process of circumcision, natatanggal yun kasi na-open yung practice. Okay. 
Okay, so guys, hindi totoo yun, okay? Hindi nakabawas ng sexual drive or libido ang pagtutuli. Okay. Nakakadagdag pa po yun. Yes, okay. <laughs> so number two, ang pagtutuli ay pwedeng magresulta sa hindi pagkabuntis ng isang partner. Fact or myth? Hindi. Mali, hindi yung totoo. Okay. Hindi yung totoo. Okay. Pag natuli ka, mas makakabuntis ka. Okay. So, <laughs> so alam nyo na. Nakakabuntis din ang sapot. <laughs> Kaya, very messy. <laughs> yes. Sapot. <laughs> okay, so yun guys, I myth. Okay? Number three. Nakakaiwas ang, sa HIV or AIDS ang pagtutuli. Fact or myth? Actually, ang... Um, Pagtutuli na yan ay wala namang direct relationship sa HIV. Kasi HIV naman ang mode of transmission sa sexual contact. May support ka o tuli, pwede kang mahawa. So, it doesn't matter. True. Okay. So, number four. Hindi nararamdaman ng baby ang sakit pag baby pa tinulian. Actually, gaano ka baby ang ibig sabihin natin? Yung mga bagong anak. Yes, go. May anesthesia na ito. Hindi naman sila tinutuloy ng walang anesthesia. At of course, they're sensitive to pain. Pain din yung tuloy. Kaya nararamdaman yun. True. So, that's a myth, guys. And lastly, ito, very common to sa mga magulang ng mga tinulian. Number five, Doc. Nangangamatis nga ba ang ari kapag ito ay sinilipan ng ibang tao? Ay, hindi po yun ito. <laughs> yung kamatis niya is just an inflammatory reaction due to some infectious process na dumihan, hindi mo naman antibiotic. Hindi po totoo yung pag nakita ng babae na na lockdown ng babae na nangangamatis. So, hindi naman yung totoo. So guys, that's a myth, okay? <laughs> hindi yun nangangamatis, okay? I mean, nangangamatis, pero that's the reason why. Okay? Infection or inflammatory process. Yes. So yun, those are the five misconceptions sa atin, sa bansa, especially sa bansa natin regarding pagtutuli. So, Dr. Elmer Lino, thank you for okay. gracing us with your presence. Thank I feel you. so privileged to have been assisted you sa OR kanina sa pagtutuloy. Grabe. Saludo, of course, Marlo. I would like also to thank Dr. Hesitz Mochera na nabunod kong tumulang sa amin kasi we have circumcised 200 in the municipality of Burgay and 250, uh, 256 at the municipality of Bicaliego. Uh, through partnership with the LJ headed by Mary Jean Abaryantos. Garcia, salamat po, Mayor, sa Tinola. Thank you, Mayor sa Abaryantos. Bulalo, salamat sa mga staff na tumulong. Salamat sa mga tao, sa mga magulang na nagdala ng kanilang mga bata, sa Philippine Army, sa Eagles Club, and sa lahat ng stakeholders. That we even work on holidays. But kung sumilang, thank you, Lieutenant Gonzalez, Mayor G, at ITS, lahat ng mga tumulong po sa Eagles, si Bayer Mabe Motomorosa, si Engineer... Uh, uh, engineer Portas, sa lahat po, mga uh, doctors, Dr. Wayne Paez from Bicol Medical yes, Center, and neurosurgeon, we are so happy that we have been a part of these children. From small children, they are now big children. From small men, they are now big men. So it's our advocacy, of course, brought, about, brought to you by the Adventist Medical Center Manila, the team who came here to do this annual surgical circumcision. We traditionally do this every year in this municipality and in the neighboring municipalities as part of our health advocacy and helping our kids undergo the process of scientific circumcision rather than the traditional which is prone to tetanus and infection. Thank you, Dr. Reza. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Good evening. Thank you. Thank you. Po tayo na. Grabe. Sobrang dedicated, sobrang bait, sobrang sipag, sobrang talino. Lahat na lang kay Dr. Linao. Hopefully, one day maging kagaya rin tayo, Dr. Linao. So guys, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. And sana marami kayo natutunan. See you on my next video. Bye! Do you want to know?